Lord has been with me. Devan nodu kuda irundhukku. Every time. Ovvoru murai and he's delivered me. Avarai vidudhilaakki irukkar. And that's why I never get discouraged. Agave than oru kaalam naan adhirai paduvadhillai. Never. I can't even remember the last time I got discouraged 20 30 years ago. Adhirai yaga 20 aandugal munbaga eppozhudhu adhirai padai sorbidan endru enakku nenave illai. How can you be discouraged when Jesus is with you? Yesu ungalodu kuda irukkumbodhu neengal eppadi sorbadaiya mudiyum? If you get discouraged you're testifying Jesus is not with me right now. நீங்கள் சோர்ந்து போவீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த நேரத்தில் இயேசு என்னோடு கூட இல்லை என்று தான் சாட்சி சொல்கிறீர்கள். There is one way by which I have dis- I have found out to test whether I am in the Lord's presence all the time or not. எல்லா நேரங்களிலுமே நான் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறேனா இல்லையா என்பதை ஒரு காரியத்தை வைத்து சோதித்து பார்க்கிறேன். It's a simple test. அது மிக எளிய ஒரு சோதனை. For myself it has worked for many years. என்னை பொறுத்த மட்டிலே இந்த சோதனையானது நன்றாக வேலை செய்துக்கிறது. We can all imagine. Yeah, I am in the presence of God. நான் தேவனுடைய சமூகத்தில் தான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கற்பனை செய்து கொள்ள முடியும். When you have a little quiet time in the morning you read the Bible and you pray I am in the presence of God. குறிப்பாக நீங்கள் காலையிலே குயட் டைம் அமைதி நேரம் தியான நேரம் இருக்கும் பொழுதும் ஜெபிக்கும் பொழுதும் நான் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கற்பனை செய்து கொள்ளலாம். How can you get up from that place and go and sin? அப்படியானால் எப்படி நீங்கள் அந்த இடத்தை விட்டு எழுந்திருந்து பாவம் செய்ய முடியும்? How can you go and lust after a woman after that? How can you get angry with your wife after that? அதற்கு பிறகு எப்படி மனைவியோடு கூட கோபப்பட முடியும்? எப்படி ஸ்திரீ இச்சிக்க முடியும்? Were you in God's presence? நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் தான் இருந்தீர்களா? No. இல்லை. You were just reading the Bible. நீங்கள் வேதத்தை தான் வாசித்தீர்கள். You could have, you could be reading the Bible like you read a science book. நீங்கள் வேதத்தை ஒரு விஞ்ஞான புத்தகத்தை வாசிப்பது போல இதை வாசித்திருக்கிறீர்கள் அவ்வளவுதான் it doesn't mean god's presence அது தேவனுடைய சமூகம் என்பது அர்த்தமல்ல for myself this is the test என்னை பொறுத்தவரை இதுதான் சோதனை if you want you can accept it நீங்கள் வேண்டுமானால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் psalm 16 verse 11 சங்கீதம் 16 11 in the middle of that verse it says அந்த வசனத்தின் மத்தியிலே வாசிக்கிறோம் in thy presence is fullness of joy உம்முடைய சமூகத்திலே பரிபூர்ண ஆனந்தம் உண்டு Did you hear that? கேட்டீர்களா? In God's presence there is not just joy but fullness of joy it's like a overflowing fountain. தேவனுடைய சமூகத்திலே பரிபூர்ண ஆனந்தம் நிரம்பி வழிகிற நீரூற்றை போல. And where there's a overflowing stream all the time everything will be green nothing will be dry. இங்கே ஒரு நீரூற்று வழிந்து ஓடுகிறதோ அங்கே எல்லாம் பசுமையாகவே இருக்கும் வறட்சியாக ஒன்றும் காணப்படாது. Is your life like that? உங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படி இருக்கறதா? Fullness of joy. பரிபூர்ண சந்தோஷம் never discouraged ஒரு காலம் சோர்வடைவதில் never in a bad mood ஒரு காலம் மோசமான மனநிலையில் இருப்பதில்லை fullness of joy in god's presence பரிபூர்ண ஆனந்தம் தேவனுடைய சமூகத்திலே then every word that comes out of your mouth will have an anointing and a freshness about it உங்களுடைய வாயில இருந்து புறப்படுற ஒவ்வொரு வார்த்தையிலேயும் அபிஷேகம் இருக்கும் அதிலே ஒரு புதுமை இருக்கும் in ordinary conversation or if you are a preacher from the pulpit also நீங்கள் சாதாரணமாக பேசும்போதும் அல்லது ஒரு பிரசங்கியாராக மேடையில இருந்து 